again your coach, Coach Enzo, for today's vlog. So we, it's actually the second part of our hair dyeing or hair coloring uh, vlog. So two months ago, I colored ako ng hair ko with Live Strong uh, brand na ano na ash brown color. So kung makikita niyo po yung hair ko ngayon, so hindi na po siya ash brown kasi nagkaroon po tayo ng bleaching. So nagbleach po ako ng hair ko. Uh, that's uh, four days ago. So that's uh, before new year. So guys, so sa mga hindi pa po nag-like at nagsusubscribe sa channel ko, please click the subscribe button below para po up and the, and the bell the notification button na rin po para updated po kayo sa mga future vlogs po natin. So guys, ito na po ngayon. So happy new year po sa lahat. So kung makikita niyo po yung hair ko, no? So kulay mais na po. Ayan. So kulay mais na po. Medyo nag-blend na po. Medyo nag-lighten. So hindi ko na po pinakita yung whole vlog ng pagkukolor pagko o pagbleaching kasi nga po i-attach ko na lang po yung first vlog ko sa description box para makita nyo po yung ginawa po natin sa first part po natin ng hair coloring. That's uh, from dark brown uh, dark brown ng hair, naging ash blonde, tapos kinulayan po natin ng bleaching. So, ito po yung ginamit natin sa pagkukolor ng bleaching kasi nga po hindi po pwedeng uh, kulayan directly ng gusto mong color or yung desired color mo kapag hindi na bleach yung hair mo. Lalo na kapag gusto mo nang makulay o vibrant yung hair mo. So, ang ginamit ko po is yung uh, Lulane Hair Bleaching Powder Extreme Leaf. Kung makikita nyo po, ito siya. Ayan. So, mabibili po ito sa mga suking tindahan. Ayan. So, nabili ko po ito sa Watson, sa SM Preview. So, bakit ko bleach yung hair ko? Kasi nga po, by ano, by originally yung hair ko po medyo po dark talaga siya. So, virgin hair. Virgin hair kasi super dark. Super thick ng hair ko. Kapag hindi mo po siya binleach, hindi po kakapit yung color na gusto po natin ma-achieve. So, ito pong uh, pixel po na ito, murang-mura lang siya, less than 200. I guess that's 179 sa SM Furby Watsons. So, upon dyeing the hair, ganito na po yung itsura niya. Kung mapapansin niyo po, hindi naman po masyadong uh, bland na bland. So, meron pa rin po siyang pagka-yellowish. And sa so, kakarins ko po for 4 days, natanggal na rin po yung orange color niya. Ayan, so, nag-improve na rin po yung color niya. And, actually, hindi pa po ito yung final step, guys. So, ang gagawin natin, magko-color pa tayo ng final step. So, ito na po yung nakakatawa. Final step na po talaga siya. So, ayan. So, I decided to, uh, to, to buy this one. Diba, sabi ko kanina, bibili po tayo sa Watson. So, ito po, inabili ko siya. So, lulain din po yung brand. Iba na po yung color niya. From bleaching, papunta na po tayo sa very light ash blonde. So, very light ash blonde po siya. It's a perfect long lasting color na. So, ito na po yung magiging final hair color natin. Hopefully, ganito po yung kalabasan niya. So, ang sabi po dito, yung makikita niyo po sa likod, before and after picture po, ayan na, na, na ano, nakakalabasan. Since yung hair ko po is na bleach niya, so ganito na po yung color ng hair ko, hopefully ma-achieve na natin yung ganitong color. Yung tinatawag nating light ash blonde. So, hindi naman po siya ganun ka-dark, hindi ganun ka-light. Saktong-sakto lang. Hopefully, ganito yung kalabasan niya. So, guys, mag-color na po tayo. Samahan niyo po ulit ako. So, guys, ito na po yung laman ng hair coloring box natin. So, we have the Pixel Lulane Color Cream. Nakalagay po siya sa, ayan, sa black tube. So, 50 gram siya. Kita niyo po. Then, of course, the Oxymilk Lotion. So, itong oxidizing lotion, very important siya para magkulay yung hair. So, nakalagay dito 12%, 40% volume siya. So, ibig sabihin, uh, effective. O, ibig sabihin, makulay siya. Kasi nga, 12%. The higher the, the concentration ng, ano, ng lotion, ng percentage niya, mas ma mabilis kumulay yung nilalagay nating dye sa hair po natin. So, ang gagawin natin, imimix lang natin equal portion. So, ubusin lang natin yung laman nito, guys. Then, i ang maganda dito, take note, dapat pala sa, sa ilalagay natin sa plastic container. So, ito po, imimix po natin sa plastic container or, or any container na basta plastic. Ayan. Para at, bakit plastic? Para at least, yung oxidation ng, ano, ng dye, kapag hinalo natin, hindi hindi uh, hindi makontaminate ma ma kung ano mga container yung paglalagyan natin. Of course, the brush. Ayan. Toothbrush po. <laughs> Ayan. So, ganyan po tayo ka, ano, ka resourceful. Ayan. So, mix na po natin, guys. Okay. 
guys yung ano mixture natin so gagawin lang natin talagang ilam natin gamit ito so do it yourself lang to DIY coloring so kahit nasa bahay baka na pumunta sa doon makapag-color ka ng wizard girl mo so apply lang natin to guys ganyan lang kadali brush muna natin then namay sa plane natin para at least lahat glitter and even out po yung pagkaka-apply ng hair dye po natin so make sure guys na wag po natin basa-basa lagyan lang yung anit po natin ng hair color make sure na i-avoid po natin ng direct sa anit po yung paglagay so spread lang natin evenly until lahat ng hair natin makovered na siya so ganyan lang guys gagamit tayo ng supply later okay so let's do this So, ito na guys, na-apply na natin yung very light ash blonde po na hair dye po natin. So, full coverage naman yung ginawa natin. Hindi lang po highlights kung makikita nyo po. So, hintay lang po tayo ng 30 minutes bago po natin i-release. So, ganun lang po siya kabilis. So, hopefully, ma-achieve po natin yung ganyang color. Let's wait, relax, and wait for 30 minutes. A few minutes later. So, this is it guys. After washing out yung hair natin kanina. So, mapapansin nyo. Ito na yung color na gusto natin. Ash blonde. Ayan. So, dahil full coverage, lahat pantay-pantay naman. Kahit sa likod. Ayan. Ayan guys. So, towel dry hair lang tayo guys. So, So, actually, yung ibang nagbo-blower, uh, parang double kill yung nangyayari. Kasi mainit na yung chemicals na nilagay sa book natin. Tapos, dinower dreno ulit pa natin para i-dry. So, parang mas lalong namamatay yung hair natin. Kasi kailangan, after mag-hair color, kailangan ng treatment. So, ginawa ko, towel-dried hair lang po, pinunasan ko. Tapos, sinapat ko sa electric fan. Naka-electric fan naman tayo. Then, ang next na gagawin natin, hindi pa tapos, guys. Ito, para ma-maintain natin yung tinatawag nating moisture at maging healthy pa rin yung, yung hair natin despite the coloring na ginawa natin. So, kailangan natin gumamit ng keratin. So, research ko to. Nanood ako na YouTube. So, it's a keratin treatment vlog. It's a virgin coconut oil na magandang gamitin. So, kahit, actually, kahit hindi na po kayo mag-shampoo, ito lang po yung gamitin nyo. Okay na okay na po siya. So, bakit? Kasi nga po, uh, it's a hair professional made. So, guys, ano pa siya, important siya made in Canada. So, kailangan lang natin mag-apply sa towel dried hair. So, i-apply natin ito sa, since towel dry hair na po yung hair natin, so, tuyo na natin. So, apply po natin, then i-massage po natin sa scalp natin. Then, leave po natin for 3 to 5 minutes, then bago po natin i-rinse. Then, tapos na po yung ating hair coloring. So, makikita nyo guys, maganda naman siya. Yung ganyan labasan niya. Yan. So, lalo na pag natuyo ito, guys, at habang tumagal. So, okay siya. Para sa akin, sulit naman. So, it's a very light ash blonde. Yan po yung nilagay natin. Very light ash blonde. So, na-achieve naman natin yung hair color na gusto natin. So, mamaya magsiselfie ako after kung maligo. Lagay natin yung picture dyan para kita-kita po yung color. So, so guys, apply muna natin to So, tip na lang po ito, no? Sa mga... Nasa inyo na rin po kung ano pong brand po ng keratin yung gagamitin nyo. Pero, according sa research, ito yung maganda. Virgin Coconut Oil Keratin Treatment. So, ayan. So, apply po lang po natin. From roots to tips, yung application. As per instruction. Mabango siya. Ayan na. Amoy nyo mo yung oil. Tapos, very smooth siya pag in-apply. Kalimun natin ito yung towel. So, ayaw kong mag-hubad guys. So, sa mga previous vlog ko, nakahubad na. <laughs> Nakakaya naman. So, hubadero na daw sabi nila. So, ang ganda. Ayan. So, ito na yung treatment natin. So, sa mga virgin dyan, comment down. <laughs> Ayan. Kasi it's a virgin coconut oil. Saglang pang nourish ng dry, damaged hair. Kasi nga po kapag ano, nag-hair color po tayo, hindi na po maiwasan na damaged hair na po yung hair natin kasi hindi na siya virgin. Ayan. So, gamitin na natin ng virgin coconut oil through the keratin treatment. Ayan. So, guys, ilalagay ko po sa description box yung ginamit po nating uh, dye at, at keratin treatment at saka yung presyo. Actually, guys, mura lang po. 79 pesos. 6 sachet na po siya. So, matagal-tagal na po natin magagamit yan. So, ayan. So, applied na po siya. 
yun lang guys. So, sa mga hindi pa po nag-like and subscribe, make sure po na ilagay nyo po yung uh, mag-subscribe na po kayo at the, uh, hit the bell notification bell button para updated po kayo sa mga future vlogs po natin. So, again guys, ito na po. And of course, i-edit ko tong vlog. Lagay ko po yung finished product po natin. So, God bless and take care everyone. Till, till the next vlog.